இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்களே இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிற பகுதி நம் வாழ்க்கையில் பலவிதமான சவால்களின் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது அந்த சவால்களின் மத்தியில் என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் இன்னும் அதிகமாய் உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரோடு இணைந்து வாழ்வதுதான் கண்களை மூடி செபிக்கலாம் அன்பின் பரமத்தை அப்படி இந்த உலகத்தில் அப்பா பிதாவே நாங்கள் தனிமையாய் வாழ்வது அரிது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் உம்முடைய வாக்கு தத்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவது நாங்கள் ஒருபோதும் தனிமையாய் இருப்பதில்லை நீர் எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்று ஆம் கத்தாவே இந்த நேரத்திலும் அப்பா பிதாவே நீர் எங்களோடு இருப்பதையும் அதோடு கூட உம்முடைய பிரசனம் எங்களோடு இருந்து எங்களோடு தொடர்ந்து நீர் பேசி கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் ஆண்டவரே அறிந்து கொள்ளுவதற்கு அப்பா பிதாவே எங்களுடைய உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்தி கொள்ள நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களோடு பேசுவீராக அன்றவரே அப்பா பிதாவே உம்முடைய பலன் நீர் எங்களோடு இருப்பதை நாங்கள் உணரும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கிற பாக்கியமாண்டவரே எந்த விதமான சவால்களாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரே ஒரு சந்தோஷத்தோடும் மன நிறைவோடும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நிச்சயம் வெற்றி உண்டு என்பதை ஆண்டவரே அறிந்து கொண்டு வாழ தேவன் எங்களுக்கு கிருபை செய்கிறபடியினால் உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தூத்திரம் தேவன் எங்களோடு கூட இருங்க எங்களை காத்து கொள்ளுங்க விசேஷமாக என்று எங்களோடு பேசுங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அனுதின வாழ்க்கையில் நமக்கு எத்தனையோ வகையான சவால்கள் சேலஞ்சஸ் வி கோ த்ரூ இந்த எத்தனை வகையான சவால்களாக இருந்தாலும் அது சுகத்தின் அடிப்படையாக இருக்கலாம் இல்லை உறவின் அடிப்படையாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் ஒன்றுமே இருக்காது தனி தனி மனிதனாக நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேனே எனக்கு சுற்றில இவ்வளவு உதவிகள் இருந்தோ என்றவரே எனக்கு வருகிற பல காரியங்களை என்னுடைய உள்ளான மனிதனின் சோர்வை நான் தானே சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால் ஆண்டவர் இன்று உங்களோடும் என்னோடும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அன்பானவர்களே நமக்கு தெரிந்த பகுதி தான் நாம் அடிக்கடி வாசித்து வாசித்திருக்கிறோம் உபவாசம் செய்வது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது வேதாகமத்தில் நாம் மத்திய சுவிசேஷத்தில் இதை படிக்கிறோம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வரைக்கும் உபவாசத்தை குறித்து மிக அழகாக சொல்லுகிறார் இதில் முக்கியமான காரியம் என்ன என்றால் ஜபத்தை குறித்து அவர் சொன்ன உடனே அடுத்தபடியாக அவர் சொல்லுவது உபவாசம் எனவே இந்த ஜபமும் உபவாசமும் ஒன்றாக கலந்து காணப்படும் போது நிச்சயமாக அதற்கு நல்ல பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஜபத்தை குறித்து பார்த்தோம் ஜபத்தை குறித்து அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அது போலவே உபவாசத்தை குறித்து சொல்லும்போதும் மூன்றே வசனங்களில் தான் அதாவது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூன்று வசனங்களில் எவ்வளவு அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறார் ஜப நாம் உபவாசம் செய்யும்போது எப்படி இருக்கக்கூடாது என்று அன்பானவர்களே அநேக காரியங்களை நாம் இந்த உலகத்தில் செய்கிறோம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன் ஜெபிப்பது வேதம் வாசிப்பது ஆண்டவரோடு உறவு கொள்ளுவது நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக அனுதினமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வாழ்வது இப்படி பல காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் ஒன்றுதான் உபவாசம் இந்த ஜபமும் உபவாசமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து போகிறது ஏனென்றால் நாம் ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது ஜெபித்தார் உபவாசித்து ஜெபித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கும்போது ஜபமும் உபவாசமும் இணைந்து போகிறது அப்படி என்றால் ஜபத்திற்கு எவ்வளவு வல்லமை உண்டு என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் நாம் ஜெபிக்கும் போதுதான் 
ஆண்டவர் செயல்படுகிறார் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் தானாக செயல்பட முடியும் அவர் ஹீ இஸ் அன் ஆல் மைட்டி காட் ஆல் பவர்ஃபுல் காட் ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உடையவர் சர்வத்தையும் அவரால் செய்ய முடியும் ஆனாலும் அவர் தனியாக செயல்படுவதே இல்லை உலகத்தை மனிதனின் கரத்தில் கொடுத்து அந்த அதிகாரத்தையும் மனிதனின் கரத்தில் கொடுத்த தேவன் அதில் மனிதன் அவன் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க வேண்டும் அவ உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களுக்கு அதிலிருந்து மேலாக வருவதற்கு மனிதன் முதலாவது ஒரு படி எடுத்து வைக்க வேண்டும் அந்த படியை எடுத்து தன்னுடைய சுய பலத்தில் வைக்கும்போது ஆண்டவருடைய உதவியை கேட்கிறான் அன்பானவர்களே நமக்கு தெரிந்தது தான் ஜபம் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் தேவன் மனிதனிடத்தில் உலகத்தின் அதிகாரத்தை கொடுத்து விட்டார் ஆனால் இந்த உலகத்தின் அதிகாரத்தை பெற்ற மனிதனுக்கோ இந்த உலகத்தை ஆண்டு கொள்ள பலன் இல்லை அப்படி என்றால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை படைத்து இந்த அதிகாரத்தை என் கரத்தில் கொடுத்தீங்களப்பா ஆனால் இதை ஆண்டு கொள்ள எனக்கு பலன் இல்லையே ஆனாலும் நீர் என்ன செய்யல நீர் என்னை தனியாக விடவில்லையே உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் உன்னுடைய வலது கரத்தை பிடித்து பயப்படாதே நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீரே அப்பா கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே இப்படி பார்க்கும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் நிச்சயமாக உம்மிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் எங்களுடைய தேவையை நாங்கள் உம்மிடத்தில் கேட்க வேண்டும் நாங்கள் கேட்கும்போது நீர் உடனடியாக செய்கிறீர் அன்பானவர்களே இந்த உலகமானது சில அநேக சமயத்தில் நம் சவால்கள் நிறைந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை தனியாக வாழ முடியவில்லை அதன் அர்த்தத்தை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் நம்மால் முடியாது என்று தெரியும் அவருக்கு நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கும் போது அவருக்கு தெரியும் அதனால் தேவன் எப்பொழுது நாம் அவரை கூப்பிடுவோம் எப்பொழுது அவரை அழைப்போம் என்று அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் அன்பானவர்களே அதனால் எந்த நிமிஷத்தில் அவரிடத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறோமோ அன்றுவரே இந்த உலகத்தின் அதிகாரத்தை என்னிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆளுகையை என்னிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறீர் அதற்கு வேண்டிய சர்வ சக்தி அன்றுவரே உம்மிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு பலன் தாங்க இந்த சூழ்நிலையிலே நான் கடந்து செல்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு பலன் தாங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு ஆண்டவரை நாம் கேட்கும்போது உடனடியாக அவர் உதவி செய்கிறார் அதனால் ஜபம் என்று சொல் சொல்லுவது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆளுகையை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளுவதற்கு தேவனிடத்திலிருந்து பலனை பெற்றுக்கொள்வது இந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ளும் போது எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும்படியாக உம்முடைய ராஜ்யம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் செய்து நாங்கள் ஆண்டவரே வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க துவங்குகிறோம் அதை தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக கேட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த ஒரு பேட்டனை இந்த ஒரு விதத்தை நாம் ஜபத்தில் கையாளும் போது அந்த ஜபம் மிக பயனுடையதாக இருக்கிறது இந்த ஜபத்தை சொல்லும் போதும் சரி அதற்கு பிற்பாடு அதனோடு இணைந்து சொல்லுகிற மேலும் நீங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் இந்த மேலும் என்ற வார்த்தை மிக மிக முக்கியமாய் காணப்படுகிறது ஜபத்தோடு கூட ஒன்று இணைக்கப்பட வேண்டும் அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு மேலும் நீங்கள் அப்போ மேலும் என்றால் ஜபம் செய்கிறீர்கள் நானும் ஜபிக்கிறேன் அந்த ஜபத்தோடு உபவாசத்தை நான் சேர்க்க வேண்டும் மேலும் அதோடு கூட அந்த உபவாசத்தை சேர்ப்பேன் என்றால் நான் என்ன செய்கிறேன் மேலும் நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது என்று சொல்லுவதனால் நீங்கள் கட்டாயம் ஜபிக்க வேண்டும் அது போலவே கட்டாயம் உபவாசிக்கவும் வேண்டும் என்று இரண்டையும் இணைத்து சொல்லுகிறார் 
ஜெபம் எவ்வளவு முக்கியமோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது போலவே நான் எப்பொழுதாவது எனக்கு விருப்பம் இருந்தால் உபவேச உபவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவதல்ல நாம் உபவாசிக்க வேண்டும் என்பதை நான் உபவாசிக்கிறேன் என்பதை ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நான் செய்கிறேன் என்பதை அறிந்து நீ உபவாசிக்கும் போதெல்லாம் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் உனக்கு விருப்பமானால் நீ உபவாசிக்கலாம் என்று சொல்லப்படவில்லை திட்டமாக நீ உபவாசிக்கும் போது என்று சொல்லுவதால் உபவாசிக்க வேண்டியதின் அவசியம் நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது அதோடு கூட மேலும் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவதனால் ஜெபத்தோடு இந்த உபவாசம் இணைக்கப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது அதனால் ஜெபமும் உபவாசமும் மிக மிக அவசியம் இப்போ நம்ம நினைக்கலாம் நான் எப்போ ஜபிக்கிறேனோ அப்போ உபவாசிக்க வேண்டுமா இல்லை நம்ம என்ன செய்யலாம் எப்பொழுது உபவாசிப்பதை ஒரு ஒழுங்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை இப்படி ஏதோ ஒரு ஒழுங்கை ஒரே ஒரு உணவை ஒரே ஒரு முறை காலை உணவோ இல்லை மதிய உணவோ இல்லை இரவு உணவோ ஏதோ ஒரு உணவை நாம் விட்டு அந்த நேரத்தில் அதை அதற்காக அந்த நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்க பழக வேண்டும் அன்பானவர்களே இது ஜெபத்தோடு இணைந்ததாக இருக்க வேண்டும் அநேக சமயத்தில் அநேகர் உபவாசிக்கிறோம் ஆனால் உபவாசிக்கும் போது என்ன இல்லை வேலைக்கு சென்று விடுகிறோம் நம்மால் என் இதை செய்ய ஜபிக்க முடியவில்லை ஜபிக்க தவறி விடுகிறோம் அது வந்து உபவாசம் அல்ல அது ஒன் நாம் பட்டினியாக இருப்பது அதனால் ஜபத்தோடு கூடியதாகத்தான் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் இது முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் என்று சொல்லும்போது ஜபத்தோடு கூட இந்த உபவாசத்தையும் செய்வோம் என்றால் ஜபம் நமக்கு எப்படி நம்முடைய உள்ளான மனிதனை ஆவிக்குரிய வகையிலே தேவனோடு உருவு கொள்ள வைக்கிறதோ அதுபோல் உபவாசமும் நம்முடைய சரீரத்தை அடக்கி ஆவிக்குரிய தேவனை நம்முடைய ஆவியில் கண்டுகொள்ளுவதற்கு அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நாம் செயல்படுவதற்கு நமது உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்துவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்மோடு துணித்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா அதை கேட்பதற்கு நமக்கு உதவியாக அமையும் அதனால் ஜபம் என்பது எவ்வளவோ முக்கியமோ அது போலவே உபவாசம் என்பதும் ஆவிக்குரிய மனிதனை பலப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி ஆவிக்குரிய வகையிலே தேவனை நாம் இன்னும் அதிகமாக நெருங்கி சேர்வதற்கு உதவியாக அமைகிறது எனவே இந்த காரியத்தை நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜ உபவாசம் என்று வரும்போது நம்ம எப்படிய வார்த்தையில் இந்த உபவாசத்தை அர்த்தத்தை விளங்கி கொள்ளுவோம் என்றால் க்ளோசிங் மை மவுத் வித்வுட் சென்டிங் எனி திங் என்னுடைய வாய்க்குள்ளாக எதையும் செலுத்தாமல் அதாவது எளிதாக நம்முடைய பேசுகிற நடையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் சாப்பிடாமல் நான் என்ன செய்கிற சாப்பிடாமல் இருக்கிறேன் எதையும் செலுத்தக்கூடாது என்றால் தண்ணீர் குடிப்பது இங்கு வழக்கமாக நாம் பார்க்கும்போது தண்ணீர் குடிப்பதில் தவறு இல்லை ஏதோ ஒரு உணவை அந்த சாலிட் ஃபுட்டை எடுக்கிறோம் இல்லையா லிக்விடோ சாலிடோ எந்த வகையான உணவையும் எடுக்காமல் இருப்பது தான் உபவாசம் என்று கருதப்படுகிறது கிரீக் வேர்டில் நம்ம பார்க்கும்போது உபவாசம் என்று சொல்லுவது நாட் டேக்கிங் எனி திங் என்று சொல்லுகிறது அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த உபவாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இந்த டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் என்று ஒரு நாளை குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் லேவியர் ஆகமத்தில் இதை அடிக்கடி பார்க்கலாம் பாவ நிவிர்த்தி செய்கிற காரியம் பாவத்திற்கு நிவர்த்தி செய்கிறது என்று இப்பொழுது அது பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டது நமக்கு டே ஒரு அட்டோன்மெண்ட்டாக நம்முடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து பாவத்திற்கு நம்முடைய பரிகாரத்தை செலுத்தி விட்டார் அதனால் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ நான் உபவாசிக்க வேண்டுமா என்று அதையும் பார்க்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஸோ பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கும்போது 
நேவியர் ஆகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இதை வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் பாவ நிவர்த்திக்காக உபவாசம் செய்ய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது என்பது அதோடு கூட நாம் அடிக்கடி அநேகர் உபவாசித்ததை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் சாமுவேலில் நம்ம பார்க்குறோம் தாவித் ராஜா பாவம் செய்துட்டு பத்ரிபாலோடு அந்த குழந்தை இறந்து போகிற போது அந்த இறப்பதற்கு முன்னதாக ஆண்டவர் இடத்துல உபவாசித்த கேட்கிறார் அப்புறம் பெரிய ராஜாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அநேகர் தங்களுக்கு எதிர்த்து வரும்போது அதற்கு அப்பொழுது உபவாசித்து அவர்கள் ஜபிப்பதை பார்க்குறோம் ரெண்டு சாமுவேலில் மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூ ஐந்தாவது வசனத்தில் தாவிது ஜபிப்பதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் மூணாவது வசனத்தில் தனக்கு எதிராக போர் வரும்போது அவர் ராஜா ஜபிப்பதை பார்க்கிறோம் எஸ்தர் புத்தகம் நமக்கு தெரிந்த வசனம் நான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் எஸ்தர் ராணி அந்த யூதர்களை எல்லாம் கொள்ளுவதற்காக ஆமான் முயற்சி செய்த போது அந்த விஷயம் முர்துக்காய் மூலமாக எஸ்தர் ராணிக்கு தெரிந்த போது ராஜாவின் இடத்துல போய் இதை சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அந்த கால வழக்கத்தின்படி எளிதாக எந்த நேரம் வேண்டுமென்றால் ராஜாவின் நிறத்தில் போய்விட முடியாது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவாதி தேவன் இடத்துல நாம் போக வேண்டும் என்றாலும் எத்தனையோ அதற்கு ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டு தான் போக வேண்டும் அவர் ஒரு ராணி ராஜாவின் இடத்துல செல்வதற்கு போக வேண்டுமே அவர் எனக்கு அவர் சொல்லாத சமயத்தில் போய்விடக்கூடாது அதனால் நான் போகும்போது ராஜா நான் எதற்காக வந்திருக்கிறேன் சொல் என்று சொல்லி தன்னை அழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாரும் தனக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் எஸ்தர் ராணி சொல்லுகிறாங்க அங்கு ஒரு ஃபாஸ்டிங் பார்க்குறோம் இஸ்ராவில் கூட நாம் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டிங் பார்ப்போம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு ஃபா அவர் ஃபாஸ்ட் பண்ணி எப்படி உபவாசித்து ஜபித்தார்னு பார்ப்போம் எலைஜா நமக்கு தெரிந்தது அவர் ஜபிக்கிறார் ஒன்று ராஜாக்களில் பார்க்குறோம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் எலியா உபவாசித்து ஜபிக்கிறத பார்க்குறோம் இன்னும் நம்ம ஜோனா உபவாசித்து ஜெபிப்பது தானியல் உபவாசித்து ஜெபிப்பது இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக உபவாசங்களை பார்க்குறோம் முக்கியமாக மோசே அந்த ஆண்டவர் இடத்துல இந்த கற்பக்கார் பலகைகளை ஆண்டவரோடு நாற்பது நாட்கள் தங்கி அவருடைய மகிமையை கண்டு அவரோடு பேசி அவர் உபவாசிப்பதையும் முக்கியமாக நாம் பார்க்குறோம் இப்படி பல உபவாசங்களை நாம் பார்க்கும்போது புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோம் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நாம் உபவாசத்தை பார்க்குறோம் இதில் முக்கியமாக நாம் பார்ப்பது அந்நாள் வந்து ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் நம்ம பார்க்குறோம் அந்நாள் ஜெபித்ததாக அந்நாள் உபவாசித்து ஜெபிக்கிறாங்க ஆலயத்தில் இருந்து அவ்வளவு வயது எவ்வளோ வயது சென்ற அந்த அம்மா அவர்கள் உபவாசிப்பதையும் நம்ம பார்க்குறோங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் உபவாசம் நம்ம ம அவருடைய மினிஸ்ட்ரி துவங்குவதற்கு முன்னதாக இல்லையா அவர் வந்து அவருடைய ஊழியத்தை துவங்குவதற்கு முன்னதாக அவர் உபவாசிக்கிறார் அது போலவே நாம் பார்க்கும்போது அப்போஸ்லரில் கூட பார்ப்போம் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் பவுலையும் பர்ணபாவையும் ஊழியத்துக்கு தனியாக தெரிப்பார்கள் அப்போஸ்லர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரைக்கும் பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலர் இடத்துல அவர்கள் வந்து அந்த கூட்டமாக சபையில் ஜெபித்து ப பாவலையும் பர்ணபாவையும் பிரித்தெடுத்து அனுப்புகிறார்கள் இப்படி அநேக உபவாசங்களை நாம் பார்க்கிறோம் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் அதை புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவன் நிறைவேற்றி விட்டார் இயேசு கிறிஸ்து நாற்பது நாட்கள் உபவாசித்து அவர் ஜெபித்து தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் என்று பார்க்குறோம் அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உபவா சொல்லுவது வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் மிக முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இதுவரைக்கும் நிச்சயமாக நன்றாக விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் இப்பொழுது இந்த மத்திய யுதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு 
இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் என்றால் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த மலை பிரசங்கம் என்று ஒரு மலையில் அமர்ந்து கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்படி பேசும்போது நீ நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போதே என்று தர்மம் செய்வதின் முக்கியத்துவத்தை சொன்னவர் அடுத்ததாக நீங்கள் ஜபிக்கும் போதே என்று ஜபத்தின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லி அதோடு கூடவே இணைத்து மேலும் என்று சொல்வதனால் ஜபத்தோடு கூட உபவாசம் காணப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ உபவாசம் என்பது நான் உணவு அருந்தாமல் மட்டும் இருப்பதா இல்லை ஆவிக்குரிய மனிதனை பலப்படுத்துவதற்காக உன்னதமான காரியங்களை நான் விளங்கி கொள்ளுவதற்காக என்னுடைய மனசாட்சியிலே அநேக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பல காரியங்களில் பலவிதமான மாசு பட்டு விடுகிறது பலவிதமான அசுத்தங்கள் பட்டு விடுகிறது அதனால் அநேக சமயத்தில் நம்முடைய மனசாட்சி ஆகிவிடுகிறது செத்த மனசாட்சியாக ஆகிவிடுகிறது இப்படி செத்த மனசாட்சியாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் பேசுவதை நாம் சரியாக கேட்க முடியாது இந்த வகையாக இருக்கும்போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதனை நாம் பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் இல்லை நம்முடைய ஆண்டவரே இந்த முக்கியமான காரியத்தில் இந்த ஊழியத்தின் பாதையில் நான் எப்படி செல்லுவது என்று எனக்கு தெரியல எனக்கு சொல்லித்தாங்க என்று நம்ம கேட்கும்போது இந்த செபத்தோடு கூட உபவாசமும் கலக்கும் போது அது மிக பயனுடையதாக அமையும் அதை தான் அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு எப்படி தர்மம் செய்யும் போது மனுஷர் பார்க்க செய்யாதே என்று சொன்னாரோ எப்படி ஜபம் செய்யும் போது மனுஷர் பார்க்க செய்யாதே என்று சொன்னாரோ அது போலவே உபவாசம் இருக்கும் போது கூட அவர் சொல்லும் போதே நீ கட்டாயம் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் அது ஜபத்தோடு இணைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் நீங்கள் வெளிவேடக்காரரை போல ஹிப்போக்ரிட்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் வரும் ஹிப்போக்ரிட்ஸ் என்று சொல்லுவது ஆக்டிங் ஏதோ ஒரு 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 நாடகம் நடிப்பது போல நடிப்பது எல்லாருக்கும் சொல்லுவது அது உள்ளான மனதிலிருந்து வருவதில்லை உள்ளான மனிதன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் ஆவி ஆத்மா ஆவியான தேவனோடு இணைவது தாம்மா நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற உறவு இந்த உறவில் உபவாசத்தோடு நாம் செய்யும் போது இந்த உபவாசத்தை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று செய்யக்கூடாது முகத்தை நாமே ஏதாவது ஒரு வகையில் விகாரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது சரித்திரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் சந்தை வருங்க அந்த அந்த நாட்களில் தான் அவர்கள் உபவாசம் இருப்பார்களாம் வாரத்திற்கு இருமுறை யூதர்கள் உபவாசம் இருக்க பழகினார்கள் அந்த உபவாசம் எப்படி வந்தது என்று தெரியல அதனால தான் ரெண்டு பேர் அந்த தேவாலயத்தில் ஜபிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் வரிசை என் எப்படி ஜபிக்கிறான் நான் தசம பாகம் கொடுக்கிறேன் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை நான் என்ன செய்கிறேன் உபவாசம் இருக்கிறேன் என்று அவர் பறைசாற்றி ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இங்கே பாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை என்ன சொல்லக்கூடாது முகங்களை விகாரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா யூதர்கள் அந்த காலத்தில் சரித்திரத்தின் அடிப்படையில் இரு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை சந்தை நடக்குமா கடை வீதிகளில் அநேகர் வருவதும் போகுவதற்காக இருப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் இவர்கள் முகத்தை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக விகார ஒரு வித்தியாசமான காரியங்களை செய்து கொண்டு ஒரு முகத்தை வாடலாக வைத்து கொண்டு இவங்க என்ன செய்வாங்களா சந்தை வெளிகளில் அப்படி எல்லாரும் பார்க்கிறதற்காக நடந்து போவார்கள் பார்க்கும்போது பாருங்க இவங்க உபவாசம் செய்கிறாங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நம்ப செயலியேன்னு மற்றவங்க மனதில் குத்தப்பட்டவர்களாகவும் போவாங்க இவங்க தங்களையே பெரியவர்களாக ஒரு நாடகமாக அமைந்தது அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார் அது போல நீ இருக்க கூடாது நல்லா தலையில எண்ணெய் வச்சு செய்து முகத்தை கழுவி உன்னுடைய உபவாசம் ஆண்டவருக்கும் ஒரு உனக்கும் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி ஜபத்தை குறித்து நீங்க இருங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்கக்கூடாது என்ற பதினாறாவது வசனத்தில் சொன்னவரே நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் போது உங்கள் தலையில் எண்ணெயை தேய்த்து முகத்தை கழுவுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நோன்பு இருக்கும் போது 
வந்து மனிதருக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்மளுக்கும் ஆண்டவருக்கும் மட்டிலாம் இட் இஸ் மை அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் அதனால் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியிலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மத்தியில் தான் என்ன இருக்கும் சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மத்தியில் இது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மட்டும்தான் சொல்வோம் இல்லை ஒரு தாய்க்கும் மகளுக்கும் ம தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும் மகளுக்கும் இடையில் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் ஒரு இது நம்ம குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த ரகசியம்னு சொல்லி சில காரியங்களை வைத்து கொள்ளுவோம் அது எப்போ நடக்கும்னா உறவின் அடிப்படையில் நடக்கும் அதுபோல் அந்த உபவாசமும் நம்முடைய உறவின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது நீங்கள் நோம்பி இருக்கும்போது மனிதருக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது நமக்காக அதுக்கு மாறா என்ன இருக்குமா மறைவாக இருக்கிற உங்கள் தந்தைக்கு நம்முடைய தந்தைக்கு மட்டும் தெரியும் அப்போ நம்ம தந்தைக்கும் பரமபிதா என்று ஜபத்தில் கூப்பிடுகிற நம்முடைய தந்தைக்கும் நமக்கும் இடையில் மறைவாக இது காணப்படுகிறது இதில் முக்கியமான காரியம் என்ன தெரியுமா இவ்வளவையும் வைத்து நாம் செய்கிறோம் இல்லையா நமக்கும் தெய்வனுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு சீக்ரெட் இந்த சீக்ரெட் டே பிட்வீன் மீ அண்ட் காட் இது ஜபத்தோடு கூட இணைந்து இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது என்ன நடக்குதான் இதுதான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான இப்படையாக இருக்கும்போது ரெண்டு காரியம் நடக்கும் தேவன் நம்மை பார்ப்பார் எப்போது பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த ஜபத்தின் போது அது தேவன் நம்மை பார்க்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம என்னத்தை ஜபத்தை பார்க்கிறார் என்றால் நாம் சொல்லுவதை எல்லாம் அவர் கேட்குறார் அப்போ ஜபத்தை ஜபிக்கும் போதே சொல்லுவதை கேட்குறார் நான் நான் உபவாசிக்கும் போதும் அவர் என்னை பார்க்கிறார் மீண்டும் அப்போ உபவாசம் ஜபத்தோடு இணையும் போது ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு ஒரு அது பெரிய பலனாக இருக்கிறது அப்போ தேவன் நம்ம பார்த்தார்னா அந்த ஜபத்தில் நம்ம என்ன கேட்குறோம் ஆண்டவரே என்று அவரை பார்த்து எதையோ கேட்குறோம் இல்லையா அந்த கேட்குறதற்கு அவர் என்ன செய்வாராம் பார்க்குற தேவன் பார்க்குறதோடு போயிட மாட்டாருமா அந்த இறுதி லைனை பாருங்கள் உங்கள் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கை மாறு அழிப்பார் கை மாறு அழிப்பார் சொல்லுங்க கை மாறு அழிப்பார் என்னுடைய தென் தந்தை மை காட் வில் ரிவார்டு மீ ரிவார்டு கொடுப்பாராம் எவ்வளவு அருமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ உபவாசத்துக்கு ரிவார்டு இருக்குது அப்போ ரிவார்டு எங்கேயாவது கிடைக்கும்னா அதை நம்ம என்ன செய்வோம் செய்யாமல் இருக்கவே மாட்டோம் இல்லையா எங்கேயாவது ஒருத்தர் எதையாவது நமக்கு இதை வாங்குங்க உங்களுக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரீன்னு இப்போ வந்துருச்சு கடைங்களில் இல்லையா அப்போ ஒன்று எடுத்தால் ரெண்டு ஃப்ரீன்றத பார்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஒன்றுக்கு விலை கொடுக்க தயங்குறது இல்லை அன்பானவர்களே நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அவர் ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாவற்றையும் சிலுவை விலையே கொடுத்து தீர்த்து விட்டார் பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து விட்டார் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுகத்தை கொடுத்து விட்டார் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனதிலே சமாதானத்தை கொடுத்து விட்டார் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெற்றியோடு சோதனை நிறைந்த இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை போடும் வெற்றியோடு நான் வாழ வேண்டும் அதையும் நமக்கு கொடுத்து விட்டார் இதுதாமா கைவாறு எல்லாவற்றையும் செய்து விட்டார் அந்த இதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் அன்பானவர்களே ஏதாவது கிஃப்ட்டு கிடைக்கும்னா ஏதாவது ரிவார்டு கிடைக்கும்னா அந்த காரியத்தை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் செய்யாமல் இருக்க மாட்டோம் மனிதனுடைய இயல்பு இது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் நான் என்ன செய்வேன் உன்னை பார்ப்பேன் நான் உன்னை பார்க்குறதோடு நீ ஜெபிக்கும் போது உன்னை பார்ப்பேன் என்று சொல்லுவது என்ன தெரியுமா நீ ஜபத்தில் வாயின் வார்த்தைகளை சொல்கிறேல்ல அதை கேட்கறது மட்டும் இல்லை மகளே நீ உபவாசிக்கும் போது நீ ஜெபிக்கும் போது உன் வாயின் வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளியே வருது இல்லையா உன் உள்ளத்தின் குமரல்கள் இருக்கிறதல்லவா உன்னுடைய பெருமூச்சு இருக்கிறதல்லவா தேவனே எனக்கு ஜபிக்க முடியலன்னு நீ இப்போ சொல்கிற இல்லையா உன்னுடைய இருதய ஆழத்தில் அதை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை நாம் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய உள்ளத்தை என்ன செய்கிறாராம் அவர் காண்கிறார் எப்படி பார்க்கிறார் மறைவாக நம்முடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார் நமக்கு 
கைமாறு செய்கிறார் இதுதான் உபவாசத்தின் பலன் மறைவாக என்னை பார்க்க தேவன் பார்க்கணும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை என்னுடைய உள்ளான மனிதனை தேவன் பார்க்கணும் உபவாசம் செய்ய பழக்கங்கள் உபவாசிக்கும் போது நல்ல பிளானோடு செய்யுங்க சரியான பிளான் போட்டு நான் வீட்டில் இருக்கும்போது தனிமையில் இருக்கும்போது அமைதியாக இருக்கும்போது மற்ற வேலைகளை எல்லாம் நான் ஒதுக்கி விட்டு உபவாசம் மட்டும் அன்றைக்கி செய்கிறேன் ஒரு வேலை உபவாசம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தெய்வன் என்ன செய்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்த்து நிச்சயமாய் கைமாறு செய்கிறோம் அப்போ எதற்காக அங்கலாயிட்டு கேட்குறாரோ அதற்கு உனக்கு ஹி வில் கிவ் யூ ரிவார்டு எத்தனை பேருக்கு நமக்கு ரிவார்டு வேணும் ஆண்டவரே எத்தனையோ காரியங்களுக்காக எனக்கு ரிவார்டுக்காக காத்துட்ருக்கிறேனே என்னுடைய பிள்ளைக்காக ஆண்டவரே ரிவார்டுக்கு காத்துட்ருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுகத்துக்காக ரிவார்டுக்கு காத்துருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடைய சுவாத் சுகத்துக்கு ரிவார்டுக்கு காத்துட்ருக்கிறேன் ஊழியத்தில் நான் பலப்படுவதற்கு ஆண்டவரே உம்முடைய கைமாறி எனக்கு தேவை நீங்கள் என்னுடைய பார்க்கணும் ஆண்டவரேன்னு கேத்துட்ருந்தா ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அன்பானவர்களே காட் வில் நெவர் லை ஆண்டவர் சொன்னால் அதை கட்டாயம் செய்வார் அவரால் செய்ய முடியாத எதுவுமே இல்லை அதனால் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிவார்டு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஜபத்தோடு உபவாசத்தை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் உபவாசம் ஜெபிப்பது எவ்வளவு அவசியமோ அது போல ஜபத்தோடு உபவாசத்தை சேர்த்து கொள்வது அவசியம் உபவாசம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த உபவாசம் எதற்காக இருக்கிறேன் என்றால் ஜெபத்தோடு இணைந்து தேவன் என்னுடைய நான் ஜெபிக்கும் போது என்னுடைய உள்ளத்தை அவர் பார்க்க வேண்டும் என் வார்த்தையை கேட்பதோடு இல்லை என் வார்த்தையிற்கு அடிப்படையாக என் உள்ளத்தில் இருக்கிற என்னுடைய மனபாரத்தை தேவன் பார்க்க வேண்டும் கட்டாயம் பார்ப்பாருமா கட்டாயம் பார்ப்பார் பார்க்கிற தேவன் உனக்கு என்ன செய்வார் கைமாறு செய்வார் தைரியத்தோடு இருங்க கண்களை மூடி ஜபிக்கலாம் ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் எந்த மனபாரத்தோடு அவர்களுடைய உள்ளத்தின் மனபாரத்தை நீர் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனம் விரும்புகிறார்களோ உம்முடைய பிள்ளைகள் விரும்புகிறார்களோ நாங்கள் விரும்புகிறோம் கத்தாவே எங்கள் பாரத்தை பாருங்கள் சுவாமி பார்க்குற நீங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு கைமாறு செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே அந்த கைமாறுக்காக அந்த ரிவார்டுக்காக அந்த நன்மைக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு செய்து தாங்க இந்த அருமையான காரியத்தை எங்களுக்கு விளக்கி தந்ததற்காக நன்றியப்பா இதை எங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க ஜெபித்து ஜபத்தோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரே உபவாசித்து உம்முடைய கரத்திலிருந்து கைமாறை பெற்றுக்கொண்டு சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு வாழ எங்களுக்கு கிருமி செய்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி நன்றி அப்பா ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் Thank you.